हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस टी टूट चैनल मैं कुंदन नाम का ट्विटर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा डॉट आयो पैकेज का एक क्लास बफर्ड इनपुट एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास दो क्लासेस हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास ये हाई लेवल स्ट्रीम क्लासेस होती हैं जो कि डायरेक्टली किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से नहीं जुड़ती लेकिन किसी भी दूसरे स्ट्रीम के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं जैसे कल हम लोगों ने बाइट एरे पढ़ा या फाइल स्ट्रीम हम लोग यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए तो ऐसे ये जो हमारा क्लास है वो किसी भी स्ट्रीम के साथ जोड़ के उसके स्पीड को बढ़ाने का काम करता है इसको हाई लेवल स्ट्रीम बोलते हैं तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में देखेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर अच्छे से समझना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगे कि इसको दूसरे की भी जरूरत है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कीजिएगा आगे बढ़ते हैं जैसा कि टॉपिक है तो इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव वीडियो की है जैसे कि बफर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है और इसका क्या यूज है व्हाट इज द यूज ऑफ बफर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कैसे इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे इन तीन ऑब्जेक्टिव के साथ ये वीडियो देखिए आप अंत तक देखिएगा तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जाएगी कोई डाउट्स हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में तो ये हाई लेवल स्ट्रीम है मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि हाई लेवल स्ट्रीम का मतलब क्या होता है वो किसी भी स्ट्रीम के साथ जुड़ जाता है और उसकी स्पीड को यानी उसका जो काम करने का स्पीड है उसको बढ़ा देता है अभी हम लोगों ने फाइल स्ट्रीम यूज किया था पहल जो फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होता है तो डायरेक्टली प्रोग्राम से फाइल स्ट्रीम का यूज करके भी हम लोग फाइल में डेटा लिख सकते हैं लेकिन अगर हम लोग बफर्ड लगा देते हैं तो इसकी स्पीड जो होगी वो फास्ट हो जाएगी ठीक है जो कि ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोग्राम से बफर्ड स्ट्रीम में डालेंगे डेटा बफर्स स्ट्रीम से डेटा को फाइल स्ट्रीम में डालेंगे और फाइल स्ट्रीम से डेटा फाइल में जाएगा तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे वर्क करने हैं लेकिन आ, इसकी जो स्पीड होती है जैसे ह्यूज लेवल ऑफ डेटा अगर नेटवर्क में पास करना है या फाइल में लिखना है तो वहाँ पर ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है इसका काम भी यही है कि स्पीड को बढ़ा जब डिस्टेंस बढ़ेगा अभी तो हम लोग एक ही सिस्टम में फाइल है एक ही सिस्टम में प्रोग्राम है तो वहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम होता है लेकिन जब लंबी दूरी होगी तो वहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रीम यूज़ करते हैं खासकर बफर्ड स्ट्रीम यूज यूज करेंगे तो हमारा स्पीड फास्ट हो जाएगा तो राइट प्रोसेस कैसे करना है सबसे पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें फाइल को ओपन कर लेना है यहाँ पर फाइल डॉट टी एक फाइल का नाम है फिर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें फाइल स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करना है जिससे कि ये इससे कनेक्ट हो जाए तो अभी देख सकते हैं कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल डॉट टी से कनेक्ट है और फाइल बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट हो गया अब हम लोग क्या करेंगे एक डेटा लेंगे उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे बाइट एरे में और फिर उसको बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास में हम लोगों ने राइट किया और फ्लस कर दिया डेटा को डेटा को जैसे ही फ्लस करेंगे तो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम से वो चला जाएगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम में और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से चला जाएगा फाइल में इस तरह से भी डेटा को हम लोग राइट कर सकते हैं बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके आई थिंक आपको ये कोड समझ में आया हो तो इसे नोट कर लीजिए हम लोग प्रोग्राम बना के इसको रन भी करेंगे रीड प्रोसेस के लिए सेम इनपुट स्ट्रीम का क्लास लेना पड़ेगा सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्लास लेते हैं जिस फाइल में राइट किए उस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे फिर बफर्ड इनपुट स्ट्रीम में फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे है ना जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए फिर एक इंटीजर लेंगे क्योंकि डेटा हमारा हमेशा रीड होता है इंटीजर के फॉर्म में और चेक करेंगे कि माइनस वन तक ना जाए है ना तो माइनस वन इंड ऑफ फाइल है जैसा कि हम लोग जानते हैं है ना और यहाँ पे जो भी इंटीजर आ रहा है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके टाइप कास्ट करके उसको प्रिंट कर देंगे तो ये है रीड प्रोसेस तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम कोई पूरा का प्रोग्राम नहीं चेंज हो जाएगा पहले से ऑलरेडी ये सब काम हम लोग कर रहे थे फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से अगर आप लोगों ने फाइल स्ट्रीम क्लासेस नहीं देखा है तो आप मेरे जावा के प्ले लिस्ट देख सकते हैं वहाँ पर फाइल स्ट्रीम का बना हुआ है वीडियो तो इसमें केवल एक बफर्ड को जोड़ दिया गया है जो कि राइट और रीड दोनों प्रोसेस में काम करता है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ठीक है आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए बेल आइकन पर क्लिक करके उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन लीजिए पुराना सारा वीडियो अगर आप नए यूजर हैं तो प्ले से आपको मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आए लास्ट में जरूर इसको लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके डाउट क्लियर कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अंत में अगर आपको लगे कि दूसरों
इसको प्रोग्राम में बनाने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ दिखाना चाहता हूँ जो कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फाइल स्ट्रीम का फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके कैसे फाइल में डेटा को लिखा गया है और कैसे यहाँ पे तो इसी प्रोग्राम में हम लोग चेंज करेंगे यानी सारा का सारा काम फाइल स्ट्रीम का ही रहेगा लेकिन उसमें हम लोग बफर कनेक्ट कर देंगे तो बस आपको आसानी रहेगी समझने में तो ये फाइल है एफ इसको हम लोग सेव करते हैं सेव एज बफर आउटपुट डॉट जावा ठीक है बफर्ड इनपुट आउटपुट डॉट जावा बायो डॉट जावा ये सेव हो गया यहाँ पे इस क्लास का भी नाम बदल देते हैं बफर्ड इनपुट आउटपुट और राइट प्रोसेस में देखिए यहाँ पे एक चीज जोड़ना है जोड़ लेते हैं बफर्ड बफर्ड आउटपुट ठीक है बी ओ एस प्लस टू न्यू बफर्ड इसके अंदर पास करते हैं फाइल आउटपुट इस एफ आउट का यानी ये इसका ऑब्जेक्ट जैसे कि ये कनेक्ट हो जाए सारा कुछ सेम रहेगा यहाँ पे केवल एफ आउट की जगह पे बी ओ एस वर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा यू एस डॉट प्लस जिससे कि डेटा आगे की ओर चला जाए फर्स्ट से क्या होगा डेटा आगे की ओर निकल जाएगा रीड प्रोसेस में भी सब कुछ वही रहेगा एक यहाँ पे जोड़ना है इनपुट बी आई एस न्यू बफर्ड इनपुट यहाँ पे पास करते हैं एफ आई एस फाइल इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे पास कर दिए अब देखो यहाँ जो रीड करना है ना वो फाइल इनपुट स्ट्रीम से नहीं करना बी आई एस यानी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम से करना है और जो डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देना और बाद बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहेगा है ना तो ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया चलिए इसको कंपाइल करते हैं सब कुछ वही है फाइल स्ट्रीम का ही पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसमें क्या चेंज करना है वो मैंने आपके सामने किया है बफर्ड कनेक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना तो चलिए यहाँ पे डेमो में हमारा ये फाइल है सी डी जावा एस आर सी के अंदर फाइल है ठीक है और इनपुट आउटपुट फोल्डर है उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स हैं तो बी आई ओ डॉट जावा हमारा फाइल है ओके कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास बायो डॉट जावा तो चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई जावा सी लगाना है यहाँ पे चलिए कंपाइल हो गया और उसको रन कराइए जावा ये फाइल नहीं है यहाँ पे डॉट क्लास है डॉट क्लास को हटाइए आ गया तो अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया यानी अभी जो हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग किया उसमें फाइल स्ट्रीम के साथ बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का यूज़ किया रीड के लिए ठीक है तो ये चीज़ आपको सिखाना था इस वीडियो में फाइल स्ट्रीम की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उसी प्रोग्राम में हम लोग को बफर्ड लगाना था तो मैंने आपके सामने लगाया वो प्रोग्राम रन भी कर रहा है आप देख सकते हैं ठीक है एक छोटा सा एरर आया था जिसमें हम लोगों ने कंपाइलर को ना यूज़ करके इंटरप्रेटर यानी जावा सी के जगह पे जावा यूज़ किया था इस कारण से वो एरर आ रहा था तो आई थिंक आपको ये कोड समझ में आ गया होगा तो आप भी खुद ट्राई करो ठीक है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ देखते रहिएगा वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस थैंक यू बाय बाय